ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടാണെങ്കിലും എല്ലാം സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിലേക്കുള്ള പോക്കറ്റ് ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ പോക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മയത് വെച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല ചെയ്യുന്നത് ഞാനിതിൻ്റെ മുന്നേ ഒരു മുട്ടസുറുക്കിയുടെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ സെയിം റെസിപ്പി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മുട്ടസുറുക്കി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മളിത് നിറച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം മുട്ടസുറുക്കി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ജീരകശാല അരി ഒരു നാല് മണിക്കൂർ നേരം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജീരകശാല അരിയുടെ പകരം വേണമെങ്കിൽ ബസ്മതി റൈസോ സാധാരണ പച്ചരിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് പച്ചരിയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു കോഴിമുട്ട വേണം പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ധരച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള കാൽ കപ്പ് വെള്ളം വേണം പിന്നെ ഒരു കൈപ്പിടി അളവിൽ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ എടുക്കുന്ന ചോറ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതെടുക്കാം ഇനി അത് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള അരിയും ചോറും അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവാണ് വെള്ളം കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കറക്റ്റാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ അപ്പോൾ തന്നെ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും ഈ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് സ്മൂത്തായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒട്ടും തരയില്ലാതെ തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് അങ്ങ് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇനി നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അരച്ച ഉടനെ തന്നെ നമുക്കിത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ തവി മാവായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വലിയ തവി മാവായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത് നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് വലിയ മുട്ടസുറുക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാവ് കോരി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഓയിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മുകൾ വശം നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ വെള്ളം കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് മുകൾ വശം അങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തേക്കൊക്കെ എണ്ണ കയറും അപ്പോൾ അത്ര ശരിയാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് വശം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഉൾവശം നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അങ്ങ് കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എണ്ണക്ക് നല്ല ചൂട് വേണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ മാവും നമുക്ക് ഈ ഒരു അല്പത്തിൽ തന്നെ അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് കോഴിമുട്ട് പുഴുങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസാക്കി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുറിക്കണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ടും ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു മുട്ട ഒന്ന് മുക്കി പൊരിക്കാനുള്ള ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു രണ്ട് നുള്ളി ഗരം മസാല അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മസാലയൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ സാധാരണ മുളക് പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂണൊക്കെ എടുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് കലക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മുട്ട ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ എല്ലാത്തിനും കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ ഗാർലിക് സോസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉൾവശത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഞങ്ങൾ തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിറച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സവോള ഒരു തക്കാളി കുറച്ച് മല്ലിയിൽ ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാടൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കുറച്ച് സവോളയും കുറച്ച് തക്കാളിയും കുറച്ച് മല്ലിയിൽ ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കോഴിമുട്ട ഉണ്ടല്ലോ അതങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട ഉണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ടും വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു അല്പം കൂടെ സവോളയും തക്കാളിയും മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ മുകളിലായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കടിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അവസാനം ഒരു ഇച്ചിരി ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പും കൂടി അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഇഷ്ടമുള്ളവർ ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ഇഷ്ടമാവും നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് നിറച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കണ്ടില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫില്ലിംഗ് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷേ കോഴിമുട്ട ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് പച്ചരി നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളത് ഫ്രൈ ഈ മുട്ടസുരക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു കോഴിമുട്ടയും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ മൈദ എല്ലാം കുഴച്ച് പരത്തി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ നമുക്ക് പച്ചരി വെച്ചിട്ട് തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ല ടേസ്റ്റോടു കൂടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് ശരിക്കും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ മുട്ട ചുരുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ മുകൾ വശം പൊട്ടി പോകുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മൈദ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ വെള്ളം കൂടി പോയതുകൊണ്ടാണ് അതിന് മുകൾ വശം പൊട്ടി പോകുന്നത് പിന്നെ മുട്ട ചുരുക്ക് വെറുതെ കഴിക്കാൻ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ അങ്ങ് കൂടും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ അങ്ങ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ പൊതുവെ നല്ലൊരു ഈസി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു